Hi students. So ABN PRR College of Science, Kovuru, BSc Final Year, Semester 6. In the final year chemistry, we have elective paper in the manaki. So analytical method in chemistry. And the I have the syllabus in the last video. So this video, we have the analytical method in chemistry. Samadhi, unit 1, Quantitative Analysis. We have start the Quantitative Analysis Unit 1. In this video, E class lo manak kunna twenty syllabus anti and a content anti and the oxar chodam. E class se pe topic start in this video. So introduction, definition of analytical chemistry, methods involved in analytical chemistry. That means classical methods of analysis. Din a vector analysis and jepe santam. Instrumental methods of analysis. Din a instrumentation and jepe santam. E rindu kuna methods involved in analytical chemistry lo kas type. अत्लगे types of analytical chemical analysis अंटे से analytical chemical analysis लो qualitative analysis अनी quantitative analysis अनी two types का मनम इए analytical chemical analysis इन जेप्तम अत्लगे role of analytical chemistry एंटी importance in various fields of science अलगे various steps involved in chemical analysis इए concepts नी मनम इए class लो मनम नेच्च कुन्दाम then the first one is introduction गाण मनम चूस नेट लाइते what is meant by analytical chemistry? So, here we have generally organic chemistry and inorganic chemistry and JP, we have two kinds of chemistry. So, we also have two kinds of chemistry. So, we have to do total chemical analysis. So, we have to do total branch of chemistry. So, analytical chemistry is very important. So, analytical chemistry Chemistry is a branch of chemistry that deals with the identification of constituents present in the compounds and mixers that is qualitative analysis and the determination of the chemical composition of the constituents that is quantitative analysis by using techniques in the given chemical sample of natural or artificial matter that means analytical chemistry no branch of chemistry ga manam cheptunam which deals with the which is qualitative and quantitative that means identification of the compounds kavachu mixer kavachu अटलांटे आइडेंटिफाई सो आ सैंपल लो ये नेम उन्ना ही अनेच चपड़वे का कुण्डा यंत्रण तो उन्ना ही अनेच पेट वन्टी फिनामिनन कोड़ा अनुमार दैट्स वे इट इज़ ए ब्रांच ऑफ़ केमिस्ट्री सो दिमी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री अनेच ये रोज़ इट्स प्लेस ए वाइटल रोल मानम ए केमिकल एनालिसिस � so that's why it is an it is an experimental science and jp sarna experimental science so next to the analytical chemistry is a science that is directed towards creating new knowledge so that uh, chemical analysis can be can be improved to increase the new demands that's why it is called method of science and jp sarna therefore without uh, means analytical chemistry manu choose net laite ye chemistry laina organic couch in organic couch physical couch matta mandilo jarugutun net vante phenomena nanta koda so that backdrop ain't and choose the analytical chemistry and matter then ikra manaki analytical chemical analysis ni mano rindu methods ka divide chedan jarugutun de ye analytical chemical analysis ni two methods का बना चेप्ताम अधे first one is classical methods of analysis classical methods अंटाम दिन्ने wet chemical analysis अन जेप्पे सांटाम मना general के industries लो वाटलो wet labs अन उन्टो अंटाए ये अटला की रेंडो देंडी instrumental methods लेदा modern methods अन जेप्पे सांटाम modern or instrumental methods of analysis असल की classical methods of analysis अंटी एंटी अंटे दिन्ने wet chemical analysis अन जेप्पे सांटाम जेप्पाम अंटे इंदलो by using a by using chemical reactions with a rasayan cheriyal dwara मानो केमिकल एनालिसिसन कंडक्ट चाहता हूँ इकना ये दे इते मानम मानम सैंपल तीस कुंडा मो देर नहीं इते मानो एनालाइज़ सी गलन कुंडा मो दान मानो यहाँ टा मो एनालाइट अंचेपे संधम एनालाइट अंचेपे संधम सो आ एनालाइट नी मानो इंजेस्ट था मंडे आ एनालाइट नी मानम केमिकल वो कर रिएजेंट निकाली पी वो कर रसायन चेरिय द्वारा केमिकल रिएक्शन द्वारा आईडेंटिफाई किया जाता है डेट मींस मानम चेसे ट्वेंटी आईडेंटिफाई चेड इन कावच्चू लेना क्वांटाइजेशन कावच्चू क्वांट मींस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कावच्चू ये दे न पटकी कोणा वो कर रसायन चेरिय द्वारा केमिकल रिएक्शन 
చేయగలని ఆ మెథడ్ని మనం క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ అని వెట్ కెమికల్ అనాలసిస్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ వెట్ కెమికల్ అనాలసిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ అనాలిటికల్ టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ యూజ్ దట్ ఆర్ దట్ యూజ్ నో మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏ విధమైనటువంటి మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ యూజ్ చేయకుండా కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారానే అంటే ఎగ్జాంపుల్ కావాలి మనకి సపోజ్ మనకు ఒక మిక్సర్ ఇచ్చారు సాల్ట్ అనాలసిస్ మనం చేసి ఉన్నాం సాల్ట్ అనాలసిస్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ అన్నారు ఏం చేస్తాం మనం అంటే క్లోరైడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాం కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేస్తాం సో కోల్డ్ కండిషన్ లో కాన్సన్ట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే వేస్తామో అంటే ఫ్యూమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఎప్పుడైతే ఫ్యూమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయో దాని అమోనియాలో డిప్ చేసిన గ్లాస్ రాడ్ ని టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర పెట్టాం పెడితే డ్యాన్స్ ఫ్యూమ్స్ వచ్చాయి అంటే క్లోరైడ్ అని ప్రెసెంట్ అని చెప్పా అంటే ఆ ప్రెజెన్స్ ని మనం ఎలా చెప్పాము ఒక రసాయన చర్య ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసాం క్లోరైడ్ ని క్లోరైడ్ అనేటువంటి యానయాన్ ని మనం ఒక రసాయన చర్య ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసాం దట్స్ వీట్ ఇస్ కాల్ క్లాసికల్ మెథడ్ అలాగే మనం ఆర్గానిక్ అనాలసిస్ చేస్తూ ఉంటాం కాంపౌండ్ అనాలసిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నీకు సపోజ్ ఫినాల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం ఎలా చెప్తున్నాం ఫినాల్ ఉన్నాయని న్యూట్రల్ ఎఫ్ ఈ సిఎల్ త్రీ రీఏజెంట్ వేశాను సో న్యూట్రల్ ఎఫ్ ఈ సిఎల్ త్రీ అంటే ఇచ్చిన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కి దట్ ఈస్ ఎనలైట్ అనమాట దానికి ఏ రీఏజెంట్ కలిపాను న్యూట్రల్ ఎఫ్ ఈ సిఎల్ త్రీ కలిపాను న్యూట్రల్ ఎఫ్ ఈ సిఎల్ త్రీ కలపగానే మనకి వైలెట్ కలరేషన్ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫినాలిక్ గ్రూప్ లేదా మనకు ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చారు నేను టూ ఫోర్ డిఎన్పి వేశాను సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో మనకి ఆ కార్బినల్ గ్రూప్ ఉందా లేదా అని అనలైజ్ చేయాలి దాన్ని ఏం చేశాను నేను టూ ఫోర్ డిఎన్పి రియేజెంట్ వేశాను ఆ ఎనలైట్ కి ఆ ఇచ్చిన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ శాంపిల్ కి టూ ఫోర్ డిఎన్పి రియేజెంట్ వేశాను వేస్తే ఏమైంది మనకి ఆరెంజ్ రెడ్ లేదా ఎల్లో కలర్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చిందా లేదా వస్తే ఏమైంది సో కార్బినల్ గ్రూప్ ఉంది అంటే ఈ అక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ని నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేశాను దేని ద్వారా ఐడెంటిఫై చేశాను అంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేశాం అలాగే క్వాంటిటైజేషన్ అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ సో ఇది క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ కూడా అలాగే ఒక రసాయన చర్య ద్వారానే ఎంత అమౌంట్ ఉంది అని చెప్పినట్లయితే సో ఎంత ప్రజెంట్ అయి ఉంది అని చెప్పినట్లయితే ఆ మొత్తాన్ని ఆ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్ని మనం క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ అంటాం దీన్ని వెట్ కెమికల్ అనాలసిస్ అంటాం సో ఒక రసాయన చర్య ద్వారా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి మనకి మిక్సర్ కానీ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం క్లియర్ గా చెప్పగలిగితే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా చెప్పగలిగితే ఆ మెథడ్ ని క్లాసికల్ మెథడ్ ఆఫ్ అనాలసిస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ క్లాసికల్ మెథడ్ అనాలసిస్ అంటే వెట్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ ఈజీలీ డిటెక్టెడ్ అండ్ మెజర్డ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ దేని బట్టి చెప్పాను కలరేషన్ ని బట్టి చెప్పాను సో కలర్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పాను అంటే లేదా ప్రిసిపిటేట్ ని బేస్ చేసుకుని కలర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తాం అంటే క్లాసికల్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అంతా కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కలర్ అనమాట సో కలర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ కుడ్ బి కలర్డ్ ఆర్ కుడ్ బి సాలిడ్ దట్ ప్రిసిపిటేట్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్ ఇలాగా ఒక రసాయన చర్య ద్వారా మనకి ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్ లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ కనుక జరిపించినట్లు జరిపించి ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని ఆ టెక్నిక్ ని ఆ మెథడ్ ని మనం ఏమంటాము క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వెట్ కెమికల్ అనాలసిస్ సో జనరల్ గా క్లాసికల్ క్వాంటిటీవ్ మెథడ్స్ యూజ్ సెపరేషన్ సచ్ యాజ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ డైల్యూషన్ సో మీన్స్ డిస్క్లేషన్ ఇలాంటి మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి అలాగే ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ మే బి బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ కలర్ ఆర్డర్ సో మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సాల్యుబిలిటీ సో రేడియో యాక్టివిటీ ఆర్ రియాక్టివిటీ ఇది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అలాగే క్లాసికల్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ యూజెస్ మాస్ ఆర్ వాల్యూమ్ చేంజెస్ టు క్వాంటిఫై అమౌంట్ సో ఇది మెయిన్ గా వాల్యూమ్ ని బేస్ చేసుకుని క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ కూడా ఎలా చెప్తాం మరి క్లాసికల్ మెథడ్ లోనే కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా ఒక రసాయన చర్య జరిపించి దాన్ని బేస్
సింపుల్ గా క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎనాలసిస్ మనం మనం చేసినటువంటి రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ కావచ్చు ఇవన్నీ క్లాసికల్ మెథడ్ లోనే మనం చేస్తాం క్లాసికల్ ఇప్పుడు ఎదురు కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం క్లాసికల్ మెథడ్ లోనే మనం చేస్తాం సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఫాల్స్ ఇన్ టు ద సెకండ్ కేటగిరీ విచ్ ఈస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎనాలసిస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎనాలసిస్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం మోడర్న్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎనాలసిస్ సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద యూజేస్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఉపయోగించుకుని మనం అంటే అదర్ దాన్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి మనం ఎదర క్లాసికల్ మెథడ్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ వాడతాం అంటే సింపుల్ బ్యాలెన్స్ అనమాట అది మన సునీత పుత్రాస్ సింపుల్ బ్యాలెన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఎందుకని వేయింగ్ కి దాన్ని మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా తీసుకోము ఓకే ఎందుకంటే వేయి చేసుకోవడానికి మనం అక్కడ అందుకనే మనం సింపుల్ బ్యాలెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం సో సో సింపుల్ బ్యాలెన్స్ లాంటి బ్యాలెన్స్ కాకుండా అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసుకుని ఉపయోగించుకుని ఎనాలిస్ ఎనాలిసిస్ కనుక మనం పెర్ఫార్మ్ చేసినట్లయితే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ అంటాం సో ఇక్కడ ఏ వైడ్ అసార్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద అనలిస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు క్యారెక్టరైజ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ద అనలైట్ బిట్వీన్ ద అనలైట్ అండ్ అన్ యాడెడ్ రియజెంట్ సో ఇన్ అదర్స్ ఇన్ అదర్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మెజర్ a property of the analyte so ikkada instrumentation upayoginchukuni instrumentation upayoginchukuni qualitative cheyachu quantitative cheyachu that's why it is called modern method antamo leda instrumental methods of analysis ante manaki analytical chemistry ki sambandhinchi rendu methods unnai classical methods danni mana wet chemical analysis ani cheppes annamu rendodi instrumental method of analysis ani cheppes cheptunam next ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ కండక్టోమెట్రీ పొటెన్షియోమెట్రీ పిహెచ్ మెట్రీ ఇలాగా డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెథడ్స్ ని మన ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎనాలసిస్ ని మనం అనేక కేటగరైజేషన్ లో చెప్తాం కలరోమెట్రీ క్రమిటోగ్రఫీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇట్లాగా హ్యూ మీన్స్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టెక్నిక్స్ అనేవి మనకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాం ఏంటి అనేది అప్లికేషన్స్ లో కూడా మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ బోత్ క్లాసికల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫాలోస్ టూ analysis methods ikkada enta vi rendu paal follow avutay ikkada analysis l rendu rendu analysis unnai oka nenu cheppanu qualitative rendu quantitative so qualitative analysis so quantitative analysis ni classical methods lo nu cheptam alage instrumentation lo nu cheptam so then qualitative and quantitative analysis can be performed often with the same instrument ippudu unnatundi technology ki sambandhinchi chuste sophisticated technology lo so identification nu next identification about how much amount ante quantization nu that ante means quantitative analysis rendu kuda qualitative అండ్ క్వాంటిటేటివ్ సో రెండు కూడా మనం ఒకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో కూడా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అంటే అట్లాగే దెన్ క్వాలిటేటివ్ సో ద సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కెన్ సెపరేట్ ఐడెంటిఫై అండ్ 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 క్వాంటిఫై అనలైట్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్ లో ఉన్నటువంటి అనలైట్ ని ఏం చేస్తాయి అవి ఈజీగా సెపరేట్ చేస్తాయి ఐడెంటిఫై చేస్తాయి సెపరేట్ చేస్తాయి ఎంత ఉన్నదో కూడా మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇది ఎనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి రెండు మెథడ్స్ క్లాసికల్ మెథడ్ రెండోది క్లాసికల్ మెథడ్ నే ఉన్నాం మనం వెట్ కెమికల్ ఎనాలసిస్ మెథడ్ అన్నాము రెండోది ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అన్నా ఇప్పుడు మనకి కెమికల్ ఎనాలసిస్ లో టూ టైప్స్ ఏంటవి ఒకటి క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ సో ఈ వర్డింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ సో ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ రెండోది ఏంటి క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలసిస్ సో ప్రతి మెథడ్ లోను అంటే ఎనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ లో ఉన్నటువంటి రెండు మెథడ్స్ లోను మనం క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ క్వాంటిటివ్ ఎనాలసిస్ ని చేయొచ్చు అసలు ఈ క్వాలిటేటివ్ ఎనాలసిస్ ఏంటి ఏం చెప్తుంది ఇది అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపిల్ సో ఇచ్చిన శాంపిల్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవాలంటే మనం ఎనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకున్నాం ఎనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సాల్ట్ ఎనాలసిస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి లేదా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో గానీ మనం మీన్స్ సింపుల్ సాల్ట్ ఎనాలసిస్ చేసాం మిక్సర్ సాల్ట్ ఎనాలసిస్ చేస్తున్నాం సో ఇందులో సింపుల్ సాల్ట్ లో ఒక యానయాన్ ఒక క్యాటయాన్ ఉంటే మిక్సర్ సాల్ట్ ఎనాలసిస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి రెండు యానయాన్లు రెండు క్యాటయాన్లు ఉంటాయి అలాగే మీరు పీజీకి వెళ్తే మూడు యానయాన్లు మూడు క్యాటయాన్లు ఉన్న మిక్సర్ కూడా మనకి
అంటే ఇచ్చిన శాంపిల్ను ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పేటువంటి విధానమే ఈ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ సో ఈ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ని ఎలా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు రెండు రకాలుగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఎట్లాగా బై యూజింగ్ వెట్ అనాలిసిస్ మెథడ్ క్లాసికల్ మెథడ్ బై యూజింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లేదు బై యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సో బై యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లోకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఫ్లేమ్ టెస్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో నువ్వు ఫ్లేమ్ టెస్ట్ చేసావు అనుకో మీన్స్ బ్లూయిష్ గ్రీన్ వచ్చింది అనుకో కాపర్ అని ఎలా అయితే చెప్తున్నావో సో బ్రిక్ రెడ్ క్యాల్షియాలు చెప్తున్నావు అంటే అక్కడ బూన్సెన్ బర్నర్ కూడా సో అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా కూడా మనం తీసుకుని అక్కడ చెప్పచ్చు సింపుల్ అయిన సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అనేది ఏం చెప్తుంది ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇందాక చెప్పిన క్లోరైడ్ సో క్లోరైడ్ కానీ నైట్రేట్ కానీ లేదా మనకి ఎసిటేట్ రబ్బింగ్ టెస్ట్ చేస్తాం మనం ఎసిటేట్ రబ్బింగ్ టెస్ట్ ఆక్జాలిక్ యాసిడ్ రబ్బింగ్ టెస్ట్ అంటాం అంటే చక్కగా ఒక వాచ్ గ్లాస్లోకి తీసుకుని ఒక మనకి ఇచ్చిన సాల్ట్ తీసుకుని ఎసిటేట్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ కనుక ఉంటే ఏం చేస్తాం ఆక్జాలిక్ యాసిడ్ జస్ట్ వాటర్ వేసి ఏం చేస్తాం రబ్ చేస్తాం రబ్ చేస్తే వెనిగర్ స్మెల్ కనుక వస్తే ఎసిటేట్ అంటే ఇదంతా ఏంటి ఒక కెమికల్ ఒక కెమికల్ ఒక రసాయన చర్య ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అలాగే ఇదే మెథడ్ని మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ద్వారా కూడా చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపిల్ మనం చేసినటువంటి సింపుల్ సాల్ట్ అనాలిసిస్ సో యానయాన ఎవరున్నారు కేటయాన ఎవరున్నారు అలాగే ఎన్ని యాన రెండు యానయాలు ఏంటి రెండు కేటయాన ఏంటి అన్నది రసాయన చర్యల ద్వారా మనం చేసాం ఇక్కడ అలాగే ఆర్గానిక్ కెమికల్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్స్ చేసాం అందులో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేసాం అంటే కార్పాక్సిక్ యాసిడ్ అయితే ఏం చెప్తున్నాం మనం సో బైకార్బినేట్ వేసాం అలాగే లెసైన్ టెస్ట్ నైట్రోజన్ ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే లెసైన్ టెస్ట్ ఇలాగా క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్లో మన ఎనలైట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడమే సో అది అందుకనే ఏమంటారు సింపుల్గా వాట్ ఇట్ ఈజ్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే వాట్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సో రెండోది ఏంటి మనకి అంటే క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఇది ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ మెజర్మెంట్ హౌ మచ్ సింపుల్గా చెప్పాలి ఎంత ఉంది అంటే సోడియం కార్డ్ మనం బాగా తెలిసిన ప్రాక్టికల్ సోడియం కార్బినేట్ వేసెస్ మీన్స్ హెచ్సిఎల్ టైట్రేషన్ చేసాం యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్డ్ టైట్రేషన్ చేసాం అక్కడ అందులో మనకి సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం కార్బినేట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అన్నది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇంత గివెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ శాంపిల్ సో ఇచ్చిన హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే స్టాండర్డైజేషన్ చేసుకుంటాం స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ బై యూజింగ్ దట్ హెచ్సిఎల్ సోడియం బై కార్బొనేట్ సోడియం కార్బొనేట్ని మనం ఏం చేస్తాం ఎస్టిమేషన్స్ అంటాం వీటిని అంటే ఇక్కడ మనకి క్వాలి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద రిలేటివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కెమికల్ కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపిల్ సో ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్లో మనకు ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ని హౌ మచ్ అమౌంట్ ఇట్ ఈస్ ఎంత ప్రజెంట్ అయి ఉంది అంటే వెయిట్ బేస్డ్ అనమాట సో ఎంత ప్రజెంట్ అయి ఉన్నది అని చెప్పడానికి చెప్పేదే క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ అంటాం క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే గుణాత్మక విశ్లేషణ ఇట్లాగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ డీల్స్ విత్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ ఆర్ రాడికల్ ఎలోన్ ఆర్ ఇన్ ఏ మిక్సర్ ఎయిదర్ ఇన్ ఏ గివెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ ద డెఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ సో ఇచ్చినటువంటి సాలిడ్లో కానీ లేచిన లేదా ఇచ్చినటువంటి వాల్యూమ్లో వాల్యూమ్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది ఉంది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ మనకు కావాల్సినటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎంత ప్రజెంట్ అయి ఉంది అన్నది మిక్సర్లో మనం చూస్తాం కార్బొనేట్ బై కార్బొనేట్ మిక్సర్ కూడా చేస్తాం అనాలిసిస్ అందులో సోడియం కార్బొనేట్ ఎంత ఉన్నాడు సోడియం బై కార్బొనేట్ ఎంత ఉన్నాడు ఇలాగా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా చేసినటువంటి ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ ఇన్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అనలైట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపిల్ అన్న విషయాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మన టాపిక్ అంతా కూడా ఈ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఈ క్వాంటిటివ్ అనాలిసిస్ అనేది ద మెథడ్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ వాల్యూమెట్రికల్ అనాలిసి
చేసుకుని మనం చెప్తాం సో వెయిట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటేట్ బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తాం సో ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ ని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ద మెథడ్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఏంటి అలాగే గ్రావ్మెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఏంటి అని దానికి సంబంధించి చూసేటప్పుడు అసలు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ చెప్పాల్సిన రోల్ ఆఫ్ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ సో ద రోల్ ఆఫ్ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ చూస్తే ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ద రెనాడ్ కెమిస్ట్ ఫ్రెండ్రిచ్ విలియం ఆస్ట్వాల్డ్ అనేటువంటి ఆయన ఈ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ గురించి ఏం రాశాడు అని చూస్తే సో ద అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ద రికగ్నైజింగ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద రోడ్ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ డిటర్మైనింగ్ దేర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ టేక్స్ ఏ ప్రామినెంట్ పొజిషన్ అమాంగ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ since the questions which is enables us to answer arise whenever chemical processes are employed for scientific or technical purposes and jp ina ante basically ga so role of analytical chemistry gurinchi manaku explain cheyandi analytical chemistry anedi so different substances lo determine determination anedi ipudu indaka ne cheptunnam qualitative and quantitative analysis ni అట్లాగే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని అరైజ్ చేస్తూ ఈ రోజున నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సైంటిఫిక్ ఆర్ టెక్నికల్ పర్పసెస్ కి ఎంప్లాయ్ చేసినటువంటి ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకి అంటే సో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లో అంటే ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి అని చూస్తే ఈ అనలైట్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే చూస్తే యాజ్ యూజువల్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ జరిగి బయో కెమిస్ట్రీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ వాట్ నాట్ ఫోటో కెమిస్ట్రీ మొత్తం అంటే ఓవరాల్ గా కెమిస్ట్రీ పాయింట్ లో మనం ఇక్కడ అనలైటికల్ కెమిస్ట్రీ డీల్ చేస్తే అలాగే ఫిజిక్స్ లో how much amount and ikkada qualitative and quantitative that means classical and instrumental methods ikkuva manaki instrumental methods ni use cheyadam ane jarutund anamata so alage physics ki vachide pidiki atlage engineering lo nu atlage medicine lo so we know that we applications ani malli konni manam vidiga chuddam so atlage material science metallurgical department ki vachide pidiki solid state lo nu atlage social science vachide pidiki next agricultural field lo nu environmental science lo nu geology lo nu so ilaga manaki డిఫరెంట్ బయాలజీకి వచ్చేటప్పటికి లైఫ్ సైన్సెస్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఫీల్డ్స్ లో ఈ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ప్లేస్ అండ్ అనార్మస్ రోల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ సచ్ యాజ్ ఇన్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ control in industry drug manufacturing process control in, in industry environmental monitoring so medical diagnostics next to food production next forensic surveys and also play a vital role in many research areas in chemistry atlage biochemistry biotechnology ipude cheppamu so geology physics and a large part of the quantitative work which is spread over the whole domain of for domain of science so idi overall ga ante importance of various fields ipudu okokka field lo nu konni fields ni endukandi idi important topic ga manaki icharu so ikkada quantitative analysis ani prachekanga ichina padiki adi analytical chemistry lo part and part e so analytical chemistry and it is nothing but it is a branch of chemistry which deals with the quality and quantitative analysis of the sample that may be a natural or artificial sample anjeta ikkada qualitative analysis gurinchi leda quantitative analysis gurinchi importance of various fields of quantitative analysis in science and cheppi adagachu leda analytical chemistry anna edaina padiki overall ga concept idi మనకి నెక్స్ట్ వచ్చి మెడిసిన్ సో ఈరోజు చూస్తున్నాం మనం ఇన్ ఎ డే టు డే లైఫ్ లో టుడే ఇన్ రొటీన్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ సింగిల్ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్లడ్ కెన్ ఈల్డ్ క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ డజన్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ మనకి ఎంత ఏమేమి ఉన్నది ఎంత ఎంత ఉన్నాయి అన్నది కూడా ఒక బ్లడ్ శాంపిల్ ఒక యూరిన్ యూరిన్ శాంపిల్ మనం తీసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అన్నింటిని కూడా మనం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ స్వాబ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మనకు వచ్చినటువంటి కరోనాకి సంబంధించి చూస్తే స్వాబ్ టెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టెక్నాలజీస్ అనమాట ఇవన్నీ సో బై యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పూర్వం అయితే క్లాసికల్ మెథడ్స్ వాడి ఐడెంటిఫై చేసేవారు ఇప్పుడు అంతా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అనాలిసిస్ అంతా అంతా కూడా మోడర్న్ అనాలిసిస్ అంతా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకుని ఆ బ్లడ్ శాంపిల్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పటికి ఆ బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ తో వస్తుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని వెట్ కెమికల్ అనాలిసిస్ తో కూడా 
కొన్ని కొన్ని వెట్ కెమికల్ అనాలిసిస్తో ఐడెంటిఫై చేస్తారు క్వాంటిటేటివ్గా అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఎంత ఎంత ఉన్నాయి అన్నది కూడా చెప్తాయి సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమేమి కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎన్ ఉన్నాయి ఎంత ఎంత ఉన్నాయి అది ఎంత ఉన్నాయి అన్నది కూడా రేంజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే షుగర్ రేంజ్ కావచ్చు అట్లాగే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కావచ్చు బీపీ సో ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్కి సమ్ మెడి మెడిసిన్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ క్వాంటిటీ ద క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఐదర్ బై క్లాసికల్ ఆర్ బై సాఫిస్టికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మెటల్స్ లైక్ సోడియం పొటాషియం కాలిషియం మనం లాస్ట్ దాంట్లో చదువుతాం మెటల్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలు చదువుకుంటాం సోడియం పొటాషియం కనుక డెఫిషియన్సీ అయితే అలాగే ఎక్కువ అవ్వకూడదు తక్కువ అవ్వకూడదు అట్లాగే కాలిషియం సో ఇది బ్లడ్ సెరం శాంపిల్లో బ్లడ్ శాంపిల్లో ఎంత ఎంత ఉండాలి ఏంటి అన్నది రికగ్నైజ్ చేసి క్వాంటిఫై చేసి దానికి తగ్గట్టుగా రిలీ డిసీజ్ అనేది ఉందా లేదా అలాగే యూరియా ఇట్లాగ మీన్స్ బ్లడ్లో యూరియా కంటెంట్ ఎంత ఉంది ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఒక బ్లడ్ శాంపిల్లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ లైక్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాం సిటీ స్కాన్ అని చెప్పి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అంటే కంప్యూటరైజ్డ్ టోమోగ్రఫీ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ సిటీ స్కాన్ సో దే కెన్ షో ద సాఫ్ట్ టిష్యూస్ బ్లడ్ వెసెల్స్ అండ్ బోన్స్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అలాగే ఈసీజీ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఏదో చూడండి సో మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అందులో ఆక్సిజన్ యొక్క పర్సంటేజ్ చెప్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ మెజర్స్ ద బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ని మనకి ఆక్సి ఆక్సిమీటర్ అనేది ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సో ఈ ఐదు వరకు అయితే క్వాలిటేటివ్ అన్న బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకెళ్లి క్వాలిటేటివ్ చేసేవారు అంటే మీన్స్ క్లాసికల్ మెథడ్ ఇప్పుడు అంతా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ అట్లాగే మనకి ఈసీజీ సో నెక్స్ట్ అట్లాగే మీన్స్ త్రీ డి ఎకో సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ ద్వారా మనకి అనలిటికల్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి మనం ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఉంది అలాగే డిసీజెస్ ని వాటిని సో మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద మెడిసిన్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ వీ నో దట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ సైన్స్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ రోజున ఎనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ చూసినట్లయితే క్వాలిటేటివ్ గా క్వాంటిటీవ్ గా అట్మాస్ఫియర్ లో అట్మాస్ఫియర్ కొచ్చే ట్రోపోస్ఫియర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ మీసోస్ఫియర్ థర్మోస్ఫియర్ ఐనోస్ఫియర్ అంటాం ఇది సో ఇలా డిఫరెంట్ స్పియర్స్ లో అంటే ఎత్త నుంచి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రేంజ్ లో నాలుగు భాగాలుగా మనం డివిజన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ నాలుగు భాగాల్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ ఏంటి అందులో మైనర్ మేజర్ ట్రేస్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి ఓజోన్ డిప్లెక్షన్ అనేది ఎలా ఓజోన్ ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడ 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 ఉంది అది డిప్లెక్షన్ కి మనకి ఎయిటీ ఫోర్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు సో డిప్లెక్షన్ అనేది ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతోంది అని చెప్పేసి అలాగే యాసిడ్ రెయిన్స్ అలాగే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అలాగే ఫోటో కెమికల్స్ బో వాట్ నాట్ సో ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హజర్డ్ గ్యాసెస్ సో హజర్డ్ గ్యాసెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నారు మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం ఆ ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో హైడ్రోఫోబిక్ ఇప్పుడు మనకు మాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో హైడ్రోఫోబిక్ హైడ్రోఫిలిక్ మన హైడ్రోఫోబిక్ మాస్క్ ని యూజ్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని ఏ మీన్స్ కాఫ్ గానీ స్నీజింగ్ గానీ ఎవరైనా చేసినట్లయితే అప్పుడు అది హైడ్రోఫోబిక్ గా ఉండాలి ఆ లేయర్ ఫామ్ అవుడు అంటే ఇలాగ మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ హజర్డ్ గ్యాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడమే కాదు ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ సో ఇదివరకు మనకి క్లాసికల్ మెథడ్ ని ఇప్పుడు క్లోరిన్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది అన్నది మనకి ఎనాలిసిస్ చేసి పైరోగలాలు ఉపయోగించి చేసేవారు అనమాట సో అట్లాగా ఎన్ఏఓహెచ్ లో డిజాల్వ్ చేసుకుని చాలా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది ఒక ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసేవారు ఎవరెవరు ఆ శాంపిల్ తీసుకోవడం అది అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట చాలా ఈజీగా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ద్వారా చెప్తున్నా అంటే సో హ్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఇంకా ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నవి తక్కువ అయినప్పటికీ మనం చూస్తున్నాము హ్యూ హ్యూజ్ అప్లికేషన్స్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ సో కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ని మనం అట్మాస్ఫియర్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నటువంటి చెప్తున్నాం అలాగే వాటర్ కంటెంట్ సో వాటర్ కంటెంట్ కి సంబంధించి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్
పొటాష్ ఎన్పీకే పర్సంటేజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం అలాగే ఈ పెస్టిసైడ్స్ని ఎంతవరకు వాడాలి అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్ని ఎట్లా వాడాలి సో హౌ మచ్ దే కెన్ యూజ్ హౌ దే యూజ్ వెన్ దే యూజ్ ఇలాగా వీటన్నిటిని కూడా ఈ అగ్రికల్చరల్ కెమికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా అగ్రికల్చరల్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ సాయిల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేసి క్రాప్కి క్రాప్కి సంబంధించి క్రాప్స్ ఏదేది వేస్తే ఏ సీజన్లో ఏది వేస్తే బెటర్ అన్నది ఈ అనాలిటికల్ పార్ట్ని ఉపయోగించుకునే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ అట్లాగే అనాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ సో మెయిన్ రోల్ ఇట్ ఇట్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ మనకు తెలుసు అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద వాటర్ అనాలసిస్ so we are measuring hardness manaku telusu softness of water soft water hard water ani cheppi rendu rakalu untayi edaithe soap tho leather ni istho the soft water antam next hardness ante leather kanaka evunatle nuraga nevunatlaite danni mana hardness antam ikkada malli manaki rendu rakala hardness untayi temporary hardness and permanent hardness ani temporary hardness lo carbonates bicarbonates untayi vaati heat chesni andukune kaaji challachina means vadakottukuni water teeskunte aa temporary hardness anedi pothundi ani cheptam kaani ee permanent hardness ku vachinappudiki chlorides సల్ఫేట్స్ కాల్షియం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్స్ కానీ సల్ఫేట్స్ కానీ ఉంటాయి సో వాటిని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం అందులో అలాగే వాటర్లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ముఖ్యంగా డివో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇది సిక్స్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి సో ఈ వీటి యొక్క అనాలసిస్ అంటే సో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది అన్నది చూసుకోండి అంటే కెమికల్లీ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అలాగే బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనాలసిస్ చేయడం సిఓడి బిఓడి అనాలసిస్ చేయడం ఇవన్నీ కెమికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉన్నాయి అంటే బోత్ ఇన్ క్లాసికల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మెథడ్స్ ద్వారా ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్ని ఎందుకంటే ఏ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్న వాటర్ అనాలసిస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ వాటర్ని మనం చెప్తాం డీ అయోనైజ్డ్ వాటర్ మనం తగ్గేది మినరల్ వాటర్ అంటాం సో డీ మినరల్ వాటర్ అనేది డీ అయోనైజ్డ్ వాటర్ని మనకి అక్కడ యూస్ డిఎం వాటర్ అని చెప్పేసి అంటారు అక్కడ వాడతారు అలాగే డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటే వాటర్లో టైప్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం యూస్ చేసి ఈ టెక్నిక్ అది డిస్టిల్డ్ వాటర్ అని సో ఇలాగా ఈ వాటర్కి ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఆ వాటర్కి సంబంధించి అటు ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎలా ఉండాలి మనం తాగడానికి ఎట్లా ఉండాలి అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి క్లియర్ కట్ ఎనలైజ్ ఎనాలసిస్ చేసేటువంటి దాంట్లో ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ which is a very important which is very essential to maintain a good healthy water man drinking water sambandhi so next at lage various medicine use some environmental science agriculture use some alage industry so ikkad industry ki vachina pudiki a chemical industry ga teeskunna any industry సో అది మెటల్ ఇండస్ట్రీ మెటల్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇతర ఇతర ఇండస్ట్రీస్ సో బ్రెవరేజెస్ కావచ్చు ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ కావచ్చు సో పేపర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు వాట్ వాట్ నాట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ దట్ డెఫినెట్గా క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వన్ వన్ ఫార్మ్ or another in the processing of all raw materials from the determination of carbon nickel and chromium to determine the hardness of steel in steel industry so even sir ante oka chemical industry teeskunte dan raw material check cheyali so adi any pharmaceutical avachu or otherwise any industry దానికి ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఆ రా మెటీరియల్ని ఎనాలసిస్ చేయాలి వేరే చోటు నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు సో అప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఆ రా మెటీరియల్ ఉందా లేదా అన్నది ఏం చేయాలి ఎగ్జామిన్ చేయాలి సో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసి క్వాంటైజేషన్ ఎంతెంత ఉన్నాయో అందులో వాల్యూ ఆ రా మెటీరియల్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా రిక్వైర్డ్గా ఉన్నాయా లేదా అలాంటి రా మెటీరియల్ని మనకి వాళ్ళు సప్లై చేశారా లేదా అన్నది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టెప్గా రా మెటీరియల్ని ఏ ఇండస్ట్రీలో సరే వాళ్ళు ఎనలా ఎనాలసిస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ అంటే ప్రోడక్ట్ వచ్చింది ఆ ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్గా వచ్చింది అలాగే ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా శాంపిల్స్ తీసుకుని ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు తగ్గట్టుగా అంటే ఏదైతే రా మెటీరియల్ని వారు చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇవి ఇందాక చూసాం స్టీల్కి సంబంధించి అట్లాగే ఎనీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ కూడా అంతే సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ ప్రాపర్గా మనకి కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేదా అనేది డెఫినెట్గా ఎనలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది క్వాంటిటీ మీన్స్ క్వాంటిటీ ఎనాలసిస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇన్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ థెరపటిక్ వాల్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ డ్రగ్ బిఫోర్ ద డ్రగ్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్
అది దాన్ని మనకి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం ఇదంతా కూడా ఎనలై ఎనాలసిస్ అటు కెమికల్ అనాలసిస్ బయ బయో కెమికల్ అనాలసిస్ అవి అన్నిటినీ కూడా అయిన తర్వాతే డ్రగ్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది అలాగే సిమిలర్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ లైక్ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ కావచ్చు పేపర్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు బెవరేజెస్ ఆల్కహాలిక్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు మీన్స్ డ్రింక్ సంబంధించి అంటే బెవరే బెవరేజెస్కి సంబంధించి అలాగే కెమికల్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు వీటన్నిటిలోనూ కూడా ఈ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ లేదా క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ టోటల్గా అనలిటికల్ కెమిస్ హిస్టరీ ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఇది అప్లికే మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి అడిగినటువంటి సిలబస్లో కూడా అడిగిన ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇది ఒక టాపిక్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సైన్స్ లైక్ ఫిజిక్స్ కావచ్చు జియాలజీ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు అంటే ఫిజిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి యాస్ట్రో యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ సో అలాగే సో జియో ఫిజిక్స్ ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా మనకి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ మెయిన్గా అంటే ఎక్కువగా ఉపయోగించే సాలిడ్ స్టేట్స్ మెటల్స్ మెటల్స్ కావచ్చు సాలిడ్ స్టేట్స్ కావచ్చు వీటిల్లో మనకి ఎక్కువగా ఈ ఈ యొక్క అనలిటికల్ మీన్స్ మెథడ్స్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ మెథడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ అలాగే జియాలజీలో కెమిస్ట్రీలో బయో కెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ బాటనీ జువాలజీ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ అనలిటికల్ దట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ అనాలసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ సో ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ప్రతి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు అంటే క్వాంటిటీ టేటివ్ అనాలసిస్ అనేది ప్రత్యేక తీసుకోవచ్చు లేదా అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్గా దీన్ని మనం చెప్తాం బోత్ ఇన్ బోత్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇన్ బోత్ మెథడ్స్ అంటే క్లాసికల్ మెథడ్స్లోనూ చెప్పచ్చు అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సో రెండింటిని ఉపయోగిస్తూ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకి ఈ సెవరల్ ఫీల్డ్స్లో ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కెమికల్ అనాలసిస్ సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సరే కెమిక్ మీన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక మెథడ్ ఎంచుకున్నాం సో నేను క్లాసికల్ మెథడ్స్లో నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఒక శాంపిల్ ఇచ్చారు సో నాకు శాంపుల్ ఇచ్చి ఏం చేశారు క్లాసికల్ మెథడ్లో అనాలసిస్ చేద్దాం అనుకున్నాం అంటే క్వాలిటేటివ్ క్వాంటేటివ్ రెండు లేదు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో చేద్దాం అనుకున్నాం లేదు రెండు ఉపయోగిద్దాం అనుకున్నాం అంటే ఏంటి సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక్కొక్క మెథడ్స్ అలాగే ఉంటాయి కొన్ని ఏమో మనం కెమికల్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం కొన్ని దాని నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఏమో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి వెళ్ళిపోతాం ఇలా మొత్తానికి మనకు ఒక శాంపిల్ ఇచ్చి ఆ శాంపిల్ని అనలైజ్ చేయమని ఇచ్చారు సో అలా అనలైజ్ చేయమని ఇచ్చినప్పుడు ఏ స్టెప్స్ మనం తీసుకోవాలి అన్నది ఇక్కడ మనం చూస్తాం అంటే ఒక శాంపిల్ నీకు ఇస్తే ఆ శాంపిల్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తాము అన్నది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే సో అందులో ఏం చెప్తాం ఏ కం కంప్లీట్ ఏ కంప్లీట్ కెమికల్ అనాలసిస్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ టు బీ కేర్ఫుల్లీ కన్సిడర్డ్ అసెస్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మినిమైజ్ ఎర్రర్స్ అండ్ మెయింటైన్ యాక్యురేసీ అండ్ రీప్రొడ్యూసబిలిటీ ఇక్కడ శాంపిల్ తీసుకుని ఏదో మనకు ఏదో శాంపిల్ ఇచ్చారు మనకు మన క్లాస్లో చేస్తూ ఉంటాము ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ ఉంటాం శాంపిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ శాంపిల్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఆ ఇచ్చిన సాల్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆనయాలని కేటయాలని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం సపోజ్ ఆ శాంపిల్ మీకు అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇస్తూ ఉంటారు అట్లా కాదు మనకి ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్ని జాగ్రత్తగా అలాగే చూడండి మనకి మిక్సర్ ఇస్తారు ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పచ్చు మనకు ఒక మిక్సర్ ఇస్తారు ఆ మిక్సర్ ఇచ్చినప్పుడు మన శాంపిల్ తీసుకున్నాం ఏంటి అందులో రెండు యానయాలు రెండు కేటయాలు ఉంటాయి రెండు యానయాలు రెండు కేటయాలు ఉన్నప్పుడు మనం అందులో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కేటయాన్ అనాలసిస్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ప్రాసెస్ చెప్పి చూస్తాం అండి సార్ నాకు ఈ కేటయాన్ రాలేస్తారు అంటారు కేటయాన్ రాలేదు అంటే అది ఏంటి నేను ఇచ్చాం కదా అందులో ఉంటుంది అంటే ఏంటి నువ్వు తీసుకునే శాంపిల్ మిక్సింగ్లో నువ్వు శాంపిల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఆ కేటయాన్ యొక్క క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది అందుకని శాంపిల్ తీసుకోవడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో నువ్వు చేసేటువంటి కెమికల్ ఎనాలసిస్లో సో నువ్వు తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి ఒక కెమికల్ ఎనాలసిస్ చేయాలంటే క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ బై యూజింగ్ బై యూజింగ్
ఓకే అమ్మ మనకి నాకు ఇచ్చిన సాల్ట్లో అండి అమోనియం ఉన్నాడండి నాకు ఇచ్చిన సాల్ట్లో అండి ఇంకో క్యాటగనీ ఏంటి ఏదో సంథింగ్ లైక్ క్యాల్షియం ఉన్నాడండి అని చెప్పేసావు ఇంకో యాన యాన ఏంటి అంటే యాన ఏదో క్లోరైన్ ఉన్నాడండి సో లేదంటే సంథింగ్ లైక్ ఎస్టేట్ ఉన్నాడండి ఇట్లా చెప్పేస్తున్నావు కానీ అది ఐడెంటిఫికేషన్ దట్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్ కానీ క్వాంటిటేటివ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఎంత ఉన్నాడు అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ కంటెంట్ దట్ ఎనలైట్ అది చెప్పారు కదా యాటమ్ అటామిక్ లెవెల్లో కావచ్చు లేదా మిక్సర్లో ఎంత ఉన్నాడు అని ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఎంత ఉన్నాడు అని చెప్పేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలన్నమాట ఆ స్టెప్స్ ఏంటి అన్నది చూస్తే సో దిస్ ఇస్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అనాలసిస్ ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి డిఫైన్ డిఫై డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్ డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్ సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అన్నది తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి శాంపిల్లో ఏమేమి కట్టాలి సో ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేయాలని ఇచ్చారు అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఏమి ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకి ఇచ్చిన శాంపిల్లో ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమేమి మెథడ్లు ఏమి ఉన్నాయి సో పర్టికులర్గా మనకి దీన్ని డిఫైన్ ఈ శాంపిల్లో దీన్ని కట్టమన్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మెథడ్ ఏంటి ఎలా కట్టాలి అన్న దానికి మెథడ్ ఏంటి అన్నది ఆ తర్వాత శాంప్లింగ్ సో ఆ శాంపిల్స్ తీసుకోవాలి సో శాంపిలింగ్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలి ఏం ఏమిటి ఎలా తీసుకోవాలి శాంపిలింగ్ శాంపిలింగ్ని ఎలా చేయాలి శాంపిలింగ్ ఎలా చేయాలి అని ఆ తర్వాత శాంపిలింగ్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి ఆ ఎనాలిసిస్కి నువ్వు ఎంచుకున్న మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్కి సంబంధించి ప్రొసీజర్ అన్న ఆ ప్రొసీజర్కి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలి ఆ శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ శాంపిల్లో ఉండేటువంటి ఇంటర్ఫీరియన్సెస్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఎలిమినేట్ ఇంటర్ఫీరియన్సెస్ నెక్స్ట్ ఏంటి పెర్ఫామ్ ద మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎనాలిస్ ఎనాలిసిస్కి వస్తాం ఎంత ఎంత ఉన్నాయి అనేది మెజర్ చేస్తాం దెన్ క్యాల్కులేట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ రిపోర్ట్ ద రైటింగ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఇది ఇలాగ మనం ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వాంటిటీ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ డిఫైన్ డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్ చేసుకోవాలి సో ఓకే ఏం ఏమేమి కట్టాలి ఇందులో ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేయాలని తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎలా కట్టచ్చు ఈ ప్రొసీజర్లో చేయొచ్చు ఆ ప్రొసీజర్లో చేయొచ్చు ఇలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇలా ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు అని డిఫరెంట్ టైప్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో సూటబుల్ మెథడ్ నేర్చుకుంటాం అంత తర్వాత ఏంటి శాంపిలింగ్ తెచ్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏంటి శాంపిల్ తయారు చేసుకుంటాం మన ప్రొసీజర్కి తగ్గట్టుగా తయారు చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి మీన్స్ ఎలిమినేట్ ద ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఆ ఇంటర్ఫీరియన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటాం దెన్ పెర్ఫామ్ ద మెజర్మెంట్ ని మనం చేసుకుంటాం మెజర్మెంట్ చేసుకుంటాం తర్వాత క్యాల్కులేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం అండి సో ఒక్కొక్కటి శాంపిలింగ్ ఏంటి అసలు శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి ఇలాగా దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ ఏంటి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ సరే మనకి ప్రాబ్లం అర్థమైంది ఈగో బాబు ఇందులో యానయాల్లో క్యాటగాల్లో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి అన్నారు ప్రాబ్లం అర్థమైంది ఇప్పుడు మెథడ్ ఏంటి ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ నువ్వు చేసుకునే మెథడ్ ఎలా ఉండాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనేక రకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి అందులో నువ్వు చూస్ చూస్ చేసుకునేటువంటి మెథడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి యాక్యురేట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ టు బి అనలైజ్డ్ అలాగే టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అనాలసిస్ స్కిల్ రిక్వైర్డ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద శాంపిల్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అనాలసిస్ అనాలసిస్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక ఎంచుకునే మెథడ్ ఎలా ఉండాలంటే యాక్యురేట్గా ఉండాలి టైం టేకింగ్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎంత టైం పడుతుంది ఎక్కువ టిమ్లు చాలా ఎక్కువ టైం పట్టకూడదు టైం టేకింగ్ అనేది తీసుకోకుండా ఎందుకంటే టైం ఈజ్ వాల్యుబుల్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే యాక్యురేట్గా ఉండాలి మనం ఆ మెథడ్ని ఎంచుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఉన్నటువంటి మనం చేయాల్సిన ఎస్టిమేషన్ కానీ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో వాటిని ఆ ఎనలైట్లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ని పర్ఫెక్ట్గా యాక్యురేట్గా మనం ప్రజెంట్ చేయగల మెథడ్ అయ్యి ఉండాలి అది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ టు బి అనలైజ్ ఎన్ని శాంపిల్స్ అనలైజ్ చేయాలి మనం చూడండి మీరు విస్కాసిటీ కానీ సర్ఫేస్ ట్యాంక్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు మూడు కానీ ఐదు కానీ అలాగే టైట్రేషన్స్ చూడండి మనకి ఎంతవరకు కాంక్రెంట్
మనకి ఆ వాల్యూలు వచ్చే వరకు టైట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఒక మెథడ్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఎన్ని శాంపిల్స్ మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం ఎంత పడుతుంది ఆ మెథడ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సో నెక్స్ట్ అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఇన్ ద శాంపిల్ ఏంటి అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతాయి అవ్వా నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అన్నది ఇలా మెథడ్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట అంటే ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ సూటబుల్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ నీడెడ్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి యాక్యురేట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ టు బి అనలైజ్డ్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అనాలసిస్ స్కిల్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఇన్ ద శాంపిల్ స్కిల్ అగైన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అనాలసిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది అన్నది చూసుకుని అప్పుడు సెలెక్షన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు శాంపిలింగ్ కావాలి నీకు ఓకే మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా శాంపిల్కి వెళ్తాం సో శాంపిలింగ్ ప్రజెంట్ కలెక్షన్ అనమాట అండి సో కలెక్షన్ ఆఫ్ మా మీన్స్ శాంపిలింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఎ స్మాల్ మాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ హూజ్ కాంపోజిషన్ యాక్యురేట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ వాజ్ ద టేకెన్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనకు ఒక రైస్ బ్యాగ్ శాంపిల్ చూడాలి అంటే ఏం చేస్తారు లేదా మీన్స్ రైస్ బ్యాగ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక చిన్న శాంపిల్ ఇస్తారు అందులో నుంచి ఇలాగా పొడిచి మనకి కొంత రైస్ తీసి ఇస్తారు అంటే ఆ దట్ రైస్ శాంపిల్ ద స్మాల్ శాంపిల్ రిప్రజెంట్ దట్ హోల్ బ్యాగ్ అలాగే మనకి గోదావరి రివర్ అనాలిసిస్ ఉంటూ ఉంటాయి రివర్ అనాలిసిస్ అంటే శాంపిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ శాంపిల్ తీసుకోవాలనుకోండి అంటే పర్టికులర్ గా ఒక శాంపిల్ తీసుకున్నాం అనుకో మనం ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి దట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా ఒక వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ రిప్రజెంట్ దట్ హోల్ హోల్ మీన్స్ రివర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి బల్క్ యొక్క శాంపిల్ జస్ట్ లైక్ ఏ యూనిట్ సెల్ మనం చదువుకుంటాం యూనిట్ సెల్ అనేది ఎలా అయితే ఒక స్మాల్ యూనిట్ రిప్రజెంట్ ద టోటల్ క్రిస్టల్ అలాగే ఇక్కడ శాంపిల్ అనేది ఎందుకంటే ఇది ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఒక బల్క్లో వచ్చి పడిపోద్దండి మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ అంటాం దాన్ని ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నామండి రా మెటీరియల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అంటే బల్క్లో వచ్చి పడిపోతుంది ఆ బల్క్లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ శాంపిలింగ్ కలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఏదో ఒక బ్యాగ్ తీసుకుని వచ్చేస్తే కొరలేదు అంటే ర్యాండమ్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నిటినీ ఉపయోగించుకుని శాంపిలింగ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకురావాలి అన్ని చోట్ల నుంచి అంటే అక్కడ యాడ్ ఉంటుంది ఒకసారి ఆ యాడ్ అనమాట ఆ యాడ్లో ఉంటాయి శాంపిల్స్ అన్ని అంటే అక్కడికి వచ్చి రా మెటీరియల్ అంతా అక్కడ వేసేస్తారు ఆ రా మెటీరియల్ అన్ని జాగ్రత్తగా అన్ని చోట్ల నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి కలెక్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇన్నండర్ టోటల్గా ర్యాండమ్గా తీసుకుని ర్యాండమ్ శాంపిలింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పర్టికులర్గా కొన్ని కొన్ని శాంపిల్స్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఒక టెక్నిక్ అనమాట శాంపిలింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మన ల్యాబ్లో మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సో మనకు ఒక శాంపిల్ ఇస్తారు సో దాన్ని మనం మేకప్ చేసుకుని వెళ్ళడం క్వాంటిటీగా అట్లాగనమాట కానీ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బల్క్లో ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి వచ్చేటప్పటికి రా మెటీరియల్ అనాలిసిస్లో శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి శాంపిలింగ్ అనేది చాలా చాలా వెయిట్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నువ్వు తీసుకునే ఒక చిన్న శాంపిల్ ఆ సింపుల్ బల్క్ మెటీరియల్ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ శాంపుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మొత్తం అంతా ఒకటేనండి అంటే అందుకని ఏంటి రైస్ బ్యాగ్ ఇచ్చే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ రైస్ బ్యాగ్లోకి ఏం చేస్తాం మనం అంటే సింపుల్గా పైన అట్లా ఇట్లా ఇట్లా పొడిచి మధ్యలోంచి ఇలా తీస్తారు దట్ రిప్రజెంట్ ద టోటల్ బ్యాగ్ అనమాట అలాగే అంటే అదంతా హోమోజీనియస్సే సో మొత్తం అంతా తెలిసిపోతుంది ర్యాండమ్గా ర్యాండమ్ శాంపిల్ తీసినప్పుడు ఒక చోట నుంచి తీస్తే సో మొత్తం ఆ బ్యాగ్ సంబంధించి శాంపిల్ వచ్చేస్తుంది అలాగే అలాంటప్పుడు సింగిల్ శాంపిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ కానీ ఎప్పుడు మోర్ మోర్ శాంపిల్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు బీ టు అప్టైండ్ అండ్ యాక్యురేట్ అనలిటికల్ రిజల్ట్ వెన్ ద బల్క్ మెటీరియల్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్ చెప్పాను బ్యాగ్స్ బ్యాగ్స్ వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాయి ఆ బ్యాగ్స్ బ్యాగ్స్ వచ్చి పడిపోతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ర్యాండమ్గా తీసుకుంటాం లేదు అప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది హెట్రోజీనియస్గా ఉంటుంది శాంపిల్ సో హెట్రోజీనియస్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సో రెండు మూడు చోట్ల నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ శాంపిల్స్ మోర్ దాన్ వన్ తీసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి నువ్వు మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత
సో నువ్వు వచ్చినటువంటి నువ్వు తీసుకున్న శాంపిల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మేము ఏం చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అని ఇస్తాం మనం మీరు చేశారు ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో చేశారు సో అలాగే ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో కూడా ఈడిటీఏ టైట్రేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం మనం అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది చెప్తాను మీకు శాంపిల్ ఇస్తాం ఆ శాంపిల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్లో మేము పోసేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ శాంపిల్ని మేకప్ సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని ఏం చేస్తారు మేకప్ చేసుకున్నారు అంటే మీరు ఇచ్చిన శాంపిల్ కొద్దిగానే ఉంది దాన్ని మేకప్ చేసుకున్నారు అది ఒక అది కూడా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మీన్స్ మెథడ్ ల్యాబొరేటరీ శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఓకే సో అది అది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి అంటే థియరిటికల్గా మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సో ఒక శాంపిల్ తెచ్చుకుని మన అంటే ఇండస్ట్రీస్కి బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఎక్కడైనా అన అనదర్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు మీకు మెథడ్ అనే మెథడాలజీ ఉంటుంది ఆ మెథడ్ ప్రకారంగా మీరు కలెక్ట్ చేసుకు వచ్చిన శాంపిల్ని ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి తగ్గట్టుగానో లేదా ఆ క్లాసికల్ వెట్ అనాలిసిస్ మెథడ్కి తగ్గట్టుగానో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ప్రిపేర్ చేసుకుని దానికి సంబంధించి మీరు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈడిటీఏకి సంబంధించి హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడైతే మేము డిఫ్ మనం డిఫరెంట్ శాంపిల్స్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ నుంచి శాంపిల్స్ తెప్పించి అందులో ఉన్న హార్డ్నెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయచ్చు ఈడిటీఏ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాంపిల్స్ వస్తాయి అట్లాగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మన మన తీసుకుని కలెక్ట్ చేసినటువంటి శాంపిల్స్ని మనం ఏం చేస్తాము మన మెథడ్కి తగ్గట్టుగా లాబొరేటరీ అనాలిటికల్ శాంపిల్ని లాబొరేటరీకి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సో మోస్ట్ అనాలిసిస్ ఆర్ డన్ ఆన్ సొల్యూషన్స్ బికాస్ ద అనాలిటికల్ రియాక్షన్స్ గో గో అట్ గ్రేటెస్ట్ స్పీడ్ వెన్ ద అనలైట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఈజ్ డివైడెడ్ డౌన్ టు ద అటామిక్ అయానిక్ ఆర్ మాలిక్యులర్ లెవెల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ శాంపిల్ వెయిట్ ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువగా మనం సో లిక్విడ్ కింద మనం సొల్యూషన్ స్టేట్ లో మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తాం సో ఇది ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా శాంపిల్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఏంటి సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ సో ఇది కూడా మనకి శాంపిలింగ్ ప్రిపరేషన్ లో భాగమే ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ సమ్ టైమ్స్ శాంపిల్ టు బి ప్రాసెస్ ఇన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్ అంటే ఒకసారి చూడండి మనం ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ మీన్స్ కేమనో ఫోర్ టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేసాం ఆ శాంపిల్ ఆ ప్రొసీజర్లో ఆగ్జారీ క్యాసిని హీట్ చేస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి శాంపిల్ని మనం హీటింగ్ చేయాలి ఇగ్నీట్ చేయాలి ఫ్యూషన్ సో యూజ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ డైల్యూషన్ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ ద రిలయబిలిటీ సో ఇలాగ మన ఆ మెథడ్కి తగ్గట్టుగా రిజల్యూషన్ అనేది మనం చేసుకుని అట్లాగే దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఫాలోఅప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు మోర్ సాల్ట్ మనం చేస్తూ ఉంటాం సో ఎస్టిమేషన్ మోర్ సాల్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ మోర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ మేకప్ చేసినప్పుడే మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా కొంచెం వేస్తాం ఎందుకని అక్కడ సో ఫెర్రస్ ఫెరిగ్గా మారకుండా ఉండడానికి అని చెప్తాం ఇలాగ అక్కడ సంబంధించి శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఏం చేస్తామండి కొన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ వేస్లో మనం డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ కూడా ఆ టెక్నిక్ని కూడా మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దెన్ ద నెక్స్ట్ ఏంటి ఎలిమినేటింగ్ ఇంటర్ఫీరెన్సెస్ సో ఇక్కడ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ సబ్స్టెన్సెస్ బై యూజింగ్ ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ టెక్నిక్స్ ఫ్రమ్ ద శాంపిల్ దట్ మై ఇంటర్ఫీరియన్స్ విత్ ద మెజర్మెంట్ స్టెప్ సో మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది అది క్వాలిటీ అవ్వచ్చు క్వాంటిటీ అవ్వచ్చు ఎగ్జామ్ చెప్తాను నేను క్వాలిటేటివ్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అట్లాగే క్వాంటిటేటివ్ లో కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి ఏంటి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ కి వచ్చేది ఇప్పటికి ఏంట్రా అంటే మనం థర్డ్ గ్రూప్ ఫాస్ట్ ఫాస్ఫేట్ థర్డ్ గ్రూప్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫాస్ఫేట్ ని ఎలిమినేట్ చేసి వెళ్తాం గుర్తుందండి మనం యానయాన్స్ క్యాటయాన్స్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు నీకు ఫాస్ఫేట్ కనుక ఉంటే ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ అయిపోయిన తర్వాత జిర్కోనాయిల్ నైట్రైట్ గానీ సో జిర్కోనాయిల్ క్లోరైడ్ గానీ వేసి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అలాగే టార్ట్రేట్ ఎలిమినేషన్ ఆక్సలైట్ ఎలిమినేషన్ సో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ చేసేస్తాం అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ లో కూడా అంటే క్వాలిటేటివ్ గా చెప్పాను మీకు ఇందాక క్వాలిటేటివ్ కావచ్చు క్వాంటిటేటివ్ కావచ్చు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కావచ్చు క్లాసికల్ మెథడ్ కావచ్చు సో ఏదైనప్పటికీ నువ్వు క్వాలిటేటివ్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఇచ్చిన శాంపిల్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని కనుక్కోవడానికి రెండు మెథడ్లు వాడచ్చు క్లాసికల్ మెథడ్ అయినా వాడచ్చు అంటే ఓన్లీ కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారానే ఐడెంటిఫై చేస్తావు లేదు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ద్వారా కూ
సో అక్కడ ఫాస్ఫారిక్ క్యాష్ని ఎందుకు వాడతాం అది ఒకటి కాన్సెప్ట్ అంటే ఇలాగా అక్కడ ఇంటర్వీరియన్స్ అనమాట ఆ ఇంటర్వీరియన్స్ పడకుండా రాకుండా మన ఎండ్ పాయింట్ కరెక్ట్గా ఉండడం కోసం అలాగే ఇంకోటి ఏం చెప్పాను క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ సో క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్లో ఫాస్ఫేటు టాట్రేటు ఆక్సిలేట్ వాటి ఎలిమినేషన్ చేసుకుని క్యాటయాన్ అనాలసిస్ యానయాన్ని ఎలిమినేషన్ చేసుకుని క్యాటయాన్ అనాలసిస్కి వస్తూ ఉంటాం ఇలాగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం కలెక్ట్ చేసిన శాంపిల్ ఓకే సో శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఏంటి అందులో మనం కనిపెట్టే వాటి ఏదైతే ఉంటాయో ఆ కనిపెట్టే వాటికి అడ్డు లేకుండా మనం ఏం చేయాలి అడ్డు వస్తున్న వాటిని నెమ్మిదిగా తొలగించేటువంటి ప్రక్రియని మనం చేయాలి దట్స్ వైట్ ఇస్ కాల్ ఎలిమినేటింగ్ ఇంటర్ఫీరియన్సెస్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి క్యాలిబ్రేషన్ మెజర్మెంట్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ కండక్ట్ చేస్తాం అయితే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనుకోండి క్యాలిబ్రేషన్ చేయాలి అలాగే కొన్ని కొన్ని సార్లు బ్లాంక్ టెస్ట్లు చేయాల్సి వస్తుంది సో బ్లాంక్ టెస్ట్లు కానీ క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే సో ఇక్కడ ద మెజర్మెంట్ ద మెజర్మెంట్ విచ్ లీడ్స్ టు ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈజ్ యూజువలీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ రిజల్ట్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాలిబ్రేషన్ ఇది క్యాలిబ్రేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించి కానీ లేదా ముందర ముందర పైలట్ అనమాట పైలట్గా మనం చేసుకుంటాం అలాగే స్టాండర్డైజేషన్ ఒక టైట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం స్టాండర్డైజేషన్ ముందర అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ నెక్స్ట్ అబ్జార్బెన్స్ లేదా ఎమిషన్ సిగ్నల్ సో కండక్టింగ్ బ్లాంక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎప్పుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫోటో కెమిస్ట్రీలో చదువుతారు సో అబ్జార్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మనకి ఇక్కడ క్వాంటమ్ ఈల్డ్ని క్వాంటమ్ ఈల్డ్ని మనకు కట్టేటప్పుడు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుతుండేది అది ఏంటి ఫస్ట్ ఎంటీగా రన్ చేస్తాం సెల్ని లైట్ సోర్స్ వాటిని ఎంటీగా రన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఏంటి సబ్స్టెన్స్తో రన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఎంటీగా రన్ చేసినప్పుడు అబ్జార్బెన్స్ ఆ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తర్వాత సబ్స్టెన్స్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఏముంది మీన్స్ ఎమిటెడ్ యొక్క లైట్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది సో దేర్ ఫోర్ అక్కడ ఫస్ట్ ఏమో ఐ నాట్ తర్వాత ఐ ఐ నాట్ మైనస్ ఐ ఏమవుతుందండి ఐ అబ్జార్బెన్స్ అని కడతాం ఇలాగా మనం అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మనం ఏం చేస్తాం బ్లాంక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ క్యాలిబ్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చేసుకుని ఆ ప్రాసెస్ కండక్ట్ చేసే రిజల్ట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చి సో ఎవాల్యుయేటింగ్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ రిలయబిలిటీ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవాల్ రిజల్ట్ అనాలిటికల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ వితౌట్ అన్ ఎస్టిమే ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ దేర్ రిలయబిలిటీ ఇది ఎంతవరకు ఉంది అన్నది అంటే ఇది కరెక్ట్గా వచ్చాయా లేదా సో అది ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ మీన్స్ ఫర్ ఇంప్లాయింగ్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట అంటే ఇది కరెక్ట్గా వాల్యూస్ కరెక్ట్గా వచ్చే లేదా సో ఎర్రర్ ఎంత వచ్చింది మన ప్రొసీజర్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యేమో లేదా అని మనకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని డేటాని మనం ఏం చేస్తాము మనం గ్రాఫ్ ద్వారా చెక్ చేసి గ్రాఫ్ ద్వారా చెప్తాము చార్ట్ ద్వారాను లేదా పై డయాగ్రామ్స్ ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఇట్లాగా మనం ఏంటంటే దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎస్టిమేటింగ్ దా వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని ఆ ప్రొసీజర్ తగ్గట్టు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని కూడా మనకు అందుకు చూడండి వచ్చిన రిజల్ట్స్ కి గ్రాఫ్ కూడా గీస్తూ ఉంటాం మనం ఫిజిక్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం లేదా ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ కండక్టోమెట్రీ కానీ పొటెన్షియోమెట్రీ కానీ చేసినప్పుడు గ్రాఫ్ అనేది ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ అంటే అక్కడ తెలిసిపోతుంది వాల్యూ ఓకే సో ఆ గ్రాఫికల్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం మనకి ఎంత డీవియేషన్ అనేది వచ్చింది ఏంటి అన్నది మనం మీన్స్ అవాల్యుయేటింగ్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి సో రిజల్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్ చేయడం సరే అప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుని అప్పుడు చెప్తాం ఎస్ యాక్యురేట్ గా వచ్చిందా లేదా లేదా ఎర్రర్ వచ్చిందా ఎర్ర ఎంత వచ్చింది ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చిందా అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది మనం ఆల్రెడీ చేసినటువంటి విస్కాసిటీ కానీ సర్ఫేస్ టెన్షన్ కానీ లేదంటే జనరల్ టైట్రేషన్స్లో కూడా ఎర్రర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు కూడా టైట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ కూడా వన్ పర్సెంట్ బిలో ఉండాలి అని చెప్పి సో దానికి సంబంధించిన మార్క్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి మనకి అట్లాగే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని అవాల్యుయేట్ చేయడం సో రిజల్ట్స్ని రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఎనలైట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా నీడ్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ so these computations are based on the raw experimental data collected in the measurement steps the characteristics of uh, the measurement instruments and the stereo and the stoichiometry of
ఎనాలిటికల్ శాంపిల్ని ఎనలైట్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు లేదా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని లేదా సెపరేట్ చేయొచ్చు ఇట్లాగా మనకి ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ ఎనిమిది స్టెప్స్ని కూడా మనం మనం ఏం చేస్తాం ఐడెంటిఫికేషన్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత సెలెక్టివ్ మెథడ్ తర్వాత ఏంటి శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ శాంపిల్ని తీసుకోవడం నెక్స్ట్ శాంపిల్ని తీసుకున్న శాంపిల్ని ప్రిపరేషన్ మన మెథడ్కి తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ చేయడం సో నెక్స్ట్ అందులో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటాయి అంటే ఇబ్బందులు ఇన్ ద సెన్స్ అందులో కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ అక్కడ లేనటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆ అక్కడ లేనటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడం నెక్స్ట్ పెర్ఫామ్ ద మెజర్మెంట్ ఆ మెజర్మెంట్ తర్వాత ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా ఆ మెజర్మెంట్ అంతటిని కూడా పెర్ఫామ్ చేయడం ఆ తర్వాత ఏంటి క్యాల్కులేట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ అనేది సో ఇవి మనకి మెయిన్గా ఉన్నటువంటి ఎనిమిది టెక్నిక్స్ సో దీంతో మనకి ఇంట్రడక్షనరీ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే క్వాంటిటివ్ అనాలిసిస్ ఎనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అంటే మనకి ఈ ఎనలిటికల్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్న మెథడ్స్ రెండు ఒకటి క్లాసికల్ అండ్ వెట్ అనాలిసిస్ మెథడ్ని మనం చెప్పుకున్నాం సో సెకండ్ వచ్చి మనకి క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కెమికల్ స్టెప్స్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ అట్లాగే స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కెమికల్ అనాలిసిస్ లో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మన క్వాలిటీ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ని రెండు రకాలుగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం ఒకటి వాల్యూమెట్రికల్ అనాలిసిస్ రెండోది రెండోది గ్రావ్మెట్రిక్ అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు మనం సో గ్రా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం రైట్ సో థ్యాంక్